And finally, port, although it looks not too dissimilar in colour from the um, Madeira we've just had. And it, again, is a, is a, a groundbreaking wine from, to a certain extent. Um, it was made, it was the um, first single harvest that were to be aged in barrel for selling as a single harvest. Um, and obviously, if I'd known that I was going to be sitting next to Adrian, we would have had a wine from the Taylor Flag Day partnership. But unfortunately, I didn't. So that's the one that we're saddled with today. Um, <laughs> made uh, just before the revolution, and they didn't dare um, make a, a vintage port from it. So it was made by Peter Symington and sat in cask for more than 40 years, and was finally bottled in 2015 as a kind of special single harvest tawny. And um, I'm thrilled to see that Adrian and other port houses are now celebrating tawnies, older tawnies, with such enthusiasm because they are a, a much more versatile wine style, really, than vintage port. And I think they've helped to reinvigorate the port market and make a, a lot more conversation about port. Also, they're, they're wines that you can open a bottle of and you don't have to finish it all in um, one go, even if it's a mistake to put them in a cellar. I mean, they are all ready to drink, obviously. But um, I love the, the elegance and the refreshment value. And, and I, I think actually they've done... I'm, I'm not going to get back to you yet. <laughs> I think it's a rather nice package. Um, obviously, there are some lovely packages coming out of Taylor Flatgate too. Um, but I love th the fact that Portugal, in wines like this and that, can give the world of wine and wine drinkers such mature wines that are still in the peak of condition. That's very, very rare and something to be celebrated. And of course, the table wines too um, can age beautifully, but perhaps we'll be talking about that. Ficamos muito contentes, de facto, eu acho que há aqui duas ou três coisas que eu gostava de salientar, porque, como foi referido, o Peter Semington guardou este vinho em 72 para um colheita, mas não sabia como é que este vinho iria ser usado, até poderia ser para um lote de um 30 ou de um 40 anos. E o facto é que, há uns anos atrás, a Grams decidiu também começar a criar um conjunto de colheitas de alta qualidade, Uh, começou com 52 e, entretanto, saíram vários outros vinhos, de, todos eles de assinatura. O Charles escolheu sempre os vinhos e é fantástico o Charles, tanto filho do Peter, ter escolhido o 62 como um dos vinhos que ele acha que estava extraordinário para passar a um colheita. E para nós, que enverdamos um pouco por esta modernização da, da marca Grimes, eh, digamos, procurando responder melhor àquilo que o público hoje em dia e o consumidor procura, que são vinhos mais fáceis de beber, que se podem beber frescos, que estão no frigorífico, que se podem usar durante vários dias, em vez de ser só dois ou três dias como vintage, não tirando, digamos, eh, aquilo que é a beleza dos vintage. De facto, nós também temos que responder àquilo que os consumidores procuram. O 72, eu acho que é um vinho que está extraordinário, com uma frescura fabulosa, apesar de já ter os anos que tem, e para nós, digamos, é, 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 é digamos, fantástico fazer parte do top 10 português, com um vinho do Porto, digamos, moderno, com a assinatura do Charles e que, digamos, tem todo aquilo que é o trabalho da família Simington, começando com o Peter, como foi referido. Portanto, eu só poderia dizer uma palavra, fantástico.